刚刚收到从信义堂传回来的消息，骆明义向我们求救了。这次啊，他跟马有德是彻底的闹翻了。所以现在的形势是，不起事，咱们也得起事了。但是在此之前呀、啊，马有德已经对信义堂进行了一次清理，大部分忠于骆明义的人都被清除了。所以现在的骆明义是人单势孤啊。这样吧，我去一趟。现在我表哥最需要一个信得过的人。别看他外表粗犷，其实他内心缜密，做事还是很谨慎的。如果是陌生人去，他不会轻易相信的。那太好了。你去的时候凡事要小心。严三在那有一组人马，会保护你的安全。好，放心吧。那我去准备一下，小心点，多加小心。嗯。老魏，你怎么了？没什么，可能是有点累了。你是不是身子没有好利索？你要多注意休息。说对不起啊！总之，喊你担心我，跟我还说见外的话。小诺可就交给你了，好好照顾他。放心吧，不能让他受委屈啊！一路上注意安全。我知道了，走了，回去吧。金义堂的形势很不乐观。是啊。你这两天好像情绪不太好。我没有。哥，严三来了。大当家的，我来传个消息，宋警官进城了。他终于来了。有大当家的召唤，宋警官当然马上来了。怎么的？他还是不见我呀？现在形势比较严峻，他要更加小心，所以不到万不得已，还是由我来传信。好吧，那你去告诉他，信义堂原来的老兄弟都被马有德搞得七七八八的，要不就投奔了马有德，要不就忍辱负重，敢怒而不敢言。不过还好，这些天我把原来被开除的那些老兄弟全都联系上了，只要是我举事，估计能有二百来人参加了。啊，对了，宋警官说，关于起事的事不要告诉任何人，因为信义堂情况复杂，人多口杂呀。嗯，这个我知道。罗大哥。这是一场硬仗，我们要做好牺牲的准备啊！这都是小鬼子逼的，不是鱼死，就是网破。老乡，老乡，你别怕，我们呢是验灵队的。对，又是验灵队，又，什么意思啊？是啊，你们早上不是来过一批吗？早上来过一批。对啊，在哪儿呢？人？在赛果场开大会呢吧，华江啊，这次咱们算捞上了，同志们，做好战斗准备，工作。哎，唐胜，唐胜。
是汉奸。我代表乡亲们，枪毙你！咱带回去干嘛呀？还不如就地枪毙了，让老百姓解解气。你想什么呢？你怎么老想让他们俩死呢？我告诉你，这两块是宝贝，回去以后一审问，就能把奸细给掏出来。你去去坐那。哎，快点，队长，队长，打了一场小胜仗。跟谁打的？甲营联队让我们给碰上了，干死了几个，还活出俩活口。不错呀，先把他们带到柴房。是。起来，还缴获了几个枪。哎，不错，这仗打得漂亮啊。你们先休息一下，我去看看。好，好。哎，好，我先去了啊。哦。C 組は応援 B 組は私について直接指揮部に突入する命令がなければ発砲してはいけないはい、はい、着替えて出発用意我们的政策是优待俘虏但是绝不姑息养奸只要你们老实交代我保证不会为难你们我们会,会配合的那就好。据我所知，你们便衣队的人，在我们这里当内奸，知道是谁吗？长官，这个绝密事情，我们底下人哪能知道啊？是啊，我们都是新兵，我们的头还不怎么信任我们呢。先别急着回答我，再仔细的好好想想。我想起来了，不知道有没有用。说，有一回小队长吹牛说，回去见老相好，结果碰上燕岭队被抓起来了。再说详细点，什么时间，什么地点，那个老相好的叫什么？好像是什么保长的小老婆。什么保长？呃，他好像姓熊。哦，对了，不是被你们抓起来了吗？熊保长，我想起来了。四姐儿，到。队长，你把宋华江叫来，有点事儿我要跟他核实一下。是。四爷，你还知道来看我呀？去去去去去！他们气你了。怎么了？出事了，你知道吗？出什么事了？两个便衣队的被抓了，你知道吗？啊，正在严刑拷问，我担心他们把我供出来。那那他
咱们快点跑吧。装備をつけた。行動開始。行くぞ。老魏。小诺。老魏，提出刚刚抓到两个俘虏。对，我已经审过了。这个奸细曾经参加过抓捕熊保长的战斗。熊保长？嗯，我记得那次行动，领头的是严三和宋花江。严三不在，我让四喜找宋花江了。只要把参加那次行动的人员逐一排场，就能找出那奸是谁。队长，队长，队长，指导员不好了，宋花江不见了。啊？怎么回事？他回来之后就不见了。糟了，宋花江肯定是奸细。前两天来了个女的，声称是他什么表妹。四姐，马上召集所有队员，全村搜索，务必给我抓住宋花江。是，哎，我跟你一起去。我也去。
同志们，再好好找找。哎，四零。哎，队长。队长，怎么回事？我们被小鬼子偷袭了，对方的火力很猛，根本没法靠近。我们伤亡很重啊。他们有多少人？也就二十几个人吧。哎，刚进到店面，这人突然就没有了。没有了？啊？难道他们下水了？不可能啊！您看这店边，一条船都没有。而且我也派人下水去找了，根本就没有人。除非他们是鱼，要不然不可能一直待在水里。同志们，再仔细找找，看看有没有留下线索。队长，你看这什么东西？这是什么呀？不知道，没见过。走，回队部。走。两位，发现什么了吗？小鬼子留子，只发现这个了。这是一种潜水用具。潜水用具。对，我在一些资料上见过这个东西，它戴在脚上，在水底滑行，能增加速度。可是我没有想到，这个东西居然会出现在这儿。那他们可以长时间待在水里？能。有一种器具叫潜水面罩，原理就跟咱们的鲁管一样，戴在嘴上，然后另外一头通向水面，通过它来呼吸。但是，还有一种比它更高级，叫水下呼吸器。水下呼吸器。它能长时间提供水下的氧气。这帮小鬼子到底是什么人？我打了这么多年仗，都没见过这样的部队。得赶快通知李木三他们，查清楚这支部队的来历。可惜，咱们的电台已经毁了。没关系，我派交通员去。我看啊，这次小鬼子是冲着你来的。他们上岸以后直奔这儿，目标精确，其目的就是要摧毁咱们的根据地。咱们已经暴露了。必须马上转移。对。糟了，宋花江要进了新安城的话，那宋教官他们就危险了。咱们得赶紧派人通知他们，让他们撤出。那我现在就去新安城通知他们。不行，他们认识咱们这里所有的人。这样，你去军分区，让他们给李木三发电报。另外，把这里的情况报告许司令。是。希望我是杞人忧天。没想到。一个叛徒就打乱了咱们所有的部署。我弟兄，左向右向。报告します。我々的正体はイエンリンドイの指揮部を壊しました。また指揮官を含む三十人を殺しました。我々は死傷者は一人もいませんでした。ただ五人ほど軽傷を負いました。ということは、上髪もやつけたということか。そうです
宿部に侵入してから各県に手榴弾を投げ込みました生きている人はもういないはずです大野君彼の死体を見たのか見ていません状況が緊迫していたのでしかし彼は必ず部屋にいると確信しています彼のことを熟知していますので死体をまだ見てないんだったら死んだと決めつけるのはまだ早い我々も前回それで一杯壊されたんだからな渡辺隊長考えすぎですよ。そっか。そうかもしれんな。何はともあれ。家のゆの拠点を叩き潰したんだ。よくやった。ご苦労だったな。君たちのために出席を設けてある。しくわいをあげようじゃないか。ありがとうございます。右向け右走れ梅子，大白天的那边吵什么呢？回洛小姐，是渡边大佐在开庆功宴。庆功宴，庆什么功啊？听说昨天皇军偷袭了雁林队，死了很多人，连他们队长也死了。老魏，老师你怎么了？我没事，就是身体有点不舒服，我要先回去了，改天再来看你。嗯，老师再见。哥，哥，小鬼子偷袭雁林队，听说老魏死了。什么什么？你说什么？老魏死了？先别哭了，跟我说说到底怎么回事。我刚刚去给太郎上课。渡边在警备司令部开庆功宴，听有人说，昨天晚上小鬼子突袭了雁林队，打死了一百多人，老魏也被炸死了。不可能啊！电信装防备严密，而且在周围的水道上都安置了暗哨，如果小鬼子靠近的话，肯定会被发现。大队有足够的时间转移。再说了，我们雁林队一共就一百来人，照这么说的话，岂不是让人一锅端了？可是他们的确在开庆功宴呀。糟了！要是没有燕灵队的接应，岂是必败无疑啊！大当家的，上次不是也说队长被烧死了吗？后来又活过来了。你先别着急，我马上去交通站，给他们发报。我也去。走。已经给部队发过电报了，但一直都没有回音。事实上，从昨天晚上我们就已经失去联系了。啊？难道是真的？按理说，我们每天晚上都会发一条电报，就算是没事儿，大家也会互知个平安。哎，老李，你帮我找找伪军内部的眼线，看看这件事是不是真的。另外，继续跟他们联系。啊，给军文区也发个电报，问问啊。好，我知道了。老魏会不会有事儿啊？队长是神龙。神龙有九条命的。哎呀，大当家，现在怎么办呢？你倒是给个主意啊！还能怎么办？当然是等消息了。陆大哥，咱们的人准备怎么样了？按照浩哲的提议，重新进行了筛选，还剩下一百二十人，随时可以召集起来。新义堂这边。我已经搞定了几个关键人物，到时候我可以直接夺枪夺船。可是如果没有燕灵队的接应的话，我们这也太冒险了，没准儿得全军覆没呀
，只怕是停不下来了。小鬼子盯得太紧，消息是瞒不了多久的。哎，要不，咱们给他们找点事儿，转移一下注意力啊？什么事儿？老赵，让马有德跟贾顺干一场，这个我最拿手。三儿啊，嗯，要闹，咱就闹大的。宋华强，哎，把你跟我说的跟渡边阁下再说一遍。是，是，那个，呃，太君，我我是那个啥，燕陵队的一个老队员。哎，我跟你说呀，我一心就想跟着皇军呐，我早就想弃暗投明了。那啥，啊对，要不是那个石队长提点，我那我我能给皇军效命吗？我跟你说，哎，太君，我我说那你能听懂吗？别他妈说废话，讲重点的说。啊啊好，重点，那个，哦，对了。我是啊，今天下午进的西安城。进西安城的时候，我路过一个啥小酒馆，看见了燕陵队的小头目严三儿，哎，和一个女的在一起。你看这叫严三儿？啊，对，严三儿。严三儿不是重要角色吧？啊，不。据查，那个女的是洛心小姐。罗新跟严林队还有来往啊？哦，对对对，太君，我我还听说那个宋浩哲也在西安城。什么？宋浩哲？哎呀，就是那个宋浩哲，宋明瑞，电信庄宋明瑞的大少爷，曾经在那个二十九军当过什么上尉营长那个。他不是已经死了吧？哎呀，死啥呀？就是受了点伤，回家养伤去了。这伤一好啊，就让我们那个燕陵队请去当教官了。哦，那是为什么？这个时候出现呢？他来家里干什么呢？肯定跟洛明义有关。啊、哦，骚动造访。哎，太君英明，太君英明，肯肯肯定是这样啊。我还听说他们说什么要争取信义堂什么的。太君，我们是不是先下手为强？没错。敌不动，我不动；敌又动，我先动。信义堂是块大肥肉，燕陵队不会放弃的。那您的意思是，关门打狗？没错。白洋淀上，燕岭队来去无踪，很难搞。但是他们一进新安城，这是我们皇军的天下吧？高，实在是高。对了，呃，松花江？哎，对对对。那这几天麻烦你了，给我进城里跑一趟，看看有没有别的野林队。嗯，如果发现，不要上场，给我钉死。还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还是马二哥派我来救你的。马二哥，马有德，没错，没时间跟你解释了，快跟我走啊！啊
是小的嘛。啊，再一个，出事了，马小德动手了。懂什么时候？马小德劫持了小杜鹃，现在就在信义堂呢。啊！不好了，贾团长，小杜鹃被人劫走了，还杀了师爷。妈的，反了天了！集合队伍，老子要血洗信义堂。走。是。团长，有何贵干呢？马小德，胆子不小啊！劫走小杜鹃，还杀了我的人。你开什么玩笑啊？我怎么会杀你的人呢？一个小婊子也就算了，可你不应该杀我的手下。这里面肯定有什么误会呀、啊！放开我！放开我！哎，放！他是谁？放开我！你还睁着眼睛说瞎话吗？啊！贾团长，我也不知道这小杜鹃你怎么跑我这儿来了。你们这些臭男人都不是东西，事到临头就往后躲。马小德，明明是你派人来救我的，为什么不敢承认？小杜鹃呢？我没有啊！我都什么时候了，你还要做缩头乌龟呀、啊？啊，是我干的事儿，我一力承担；不是我干的，我也犯不着承认呐。你们太让我失望了。好啊，冲冠一怒为红颜，马有德，你有种！贾团长，咱们大家都是为皇军效力的，有必要搞这么僵吗？啊！我看这里面肯定是有误会啊，要不然就是有敌人在暗中挑拨。放你的屁！第一次陷害，第二次设局，第三次挑拨，天下事这么巧，全改一块了。那你想怎么样啊？您保安团了不起啊？啊！想当时欺人吗？走，咱们找太极将领去。和我的女人杀我手下，还说我当时欺人，有没有铁底了？老子跟你拼了！听我说吧，你看。贾叔，你满意了吧？小杜鹃死了，小杜鹃。本気になるでどうせ家に抜いときな本気になれないんだ。是马有德先挑衅的。你胡说！我是被冤枉的。你当着太君的面，你还撒谎？我没撒谎。什么？他妈的！こんな理由があるんだかわからんが、保安政順の中でいがみ合ってどうするんだ。個人的な舞台だと思ってんのか？保安政順は保安順はテロ派政順なんだ。你们为皇军生命，嗨！我都亏死了，亏死了，死了！是干多事，是干多，开过了，出去！哎，太君，快点！是冤枉了吗？我知道错了，太君。渡边阁下，渡边阁下，是我。哎，我已经去现场侦查过了。那你好的。贾府死了两个人
，死状和上次假设遇刺时那两个保镖是一样的，都是被飞刀割喉而死的。这个多，前回的命运和今回的命运，やったやつが同じってことか。这只是我的猜想。另外，信义堂的内控现场情况十分混乱，我一一询问了他们，他们都声称是对方先开的枪。だから先にどっちが弾を撃ったかわからない。当时的形势剑拔弩张，只要有一点风吹草动，双方肯定会开火的。第三者が引き金を引いて双方を戦わせる。渡边阁下明鉴。だがどうしてこんなことをするんだ。目的は一体何なんだ。目的可能有很多，可眼下看来，最值得怀疑的是骆明义，他是想把马有德搬走，然后带着信义堂造反。我过来，他可不得要吃了的。家训多，马有德我天北带的罗岩你不吃空的，数日后你，就杀走石狗石龙。好，我这就去办。虽然马有德和贾顺被抓起来了，但是我们的危险并没有解除，时间太紧迫了。这么说，咱们得豁出去了，岂是死活都要进信？好在马有德一除，信义堂这边的障碍就没了。信义堂我经营了多年，那可都是我的血汗呢、啊。不能给小鬼子留下一粒粮食，全部都要运走。谁啊？三儿，进来。大当家的，我们跟队长联系上了。他没死。小鬼子确实袭击了队部，但还好队长和指导员都不在，所以都没有受伤。不过损失也很大，我们死了近三十个兄弟，电台都被炸了。什么人这么厉害？宋教官说，他们叫，对，叫蛙人部队。什么是蛙人部队？具体的我也不清楚，就知道他们有很多奇怪的装备，而且能够长时间待在水里，不用换气。这次偷袭可能就是他们干的。小鬼子居然动用了蛙人部队，看来对燕灵队是动了血本了。对了，骆大哥，松花江叛变了。什么？现在逃到哪儿我们也不知道，所以要多加小心。太被动了。看来起事要提前。烤好了，吃吧。我不想吃。你怎么了？这几天老躲着我。没有。还说没有，我都感觉到了。小东，我知道你的未婚夫是林强了，对不起，林强是被我害死的。是被你害死的，是战争。他救你，是他自己选择的。我相信，在那样的环境下，换作是你，你也会做这样的选择。可毕竟是因为我的冒进，才导致他的牺牲。每个人都有犯错的时候，不仅仅是你，哪怕是将军，是元帅，他们都是从错误中一步步走出来的。你不能因为犯了一次错，就内疚一辈子。林强是我的好兄弟，我想也许。
，这是我们心中永远的心结。我从来没有因为林强的牺牲而记恨过你，我真的一点都没有。我之所以不告诉你林强的事儿，我是不希望你背负太大的负担。说实话，我曾经也矛盾过，徘徊过。记得你曾经跟我怎么说的吗？你说你的爱不仅仅代表你自己，也代表了林强。你是在用两个人的爱在爱我。小诺，我一定会好好对你的，请你相信我。